सो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे क्लास ट्वेल्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी का सो चैप्टर नंबर सिक्स हमारा चालू है प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट थ्री इसके पहले के पार्ट फर्स्ट और सेकेंड अगर आपने देखे नहीं तो प्लीज चैनल के प्ले में जाकर उसे देख लीजिए और उसके बाद पार्ट थ्री आप देखिए तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर थ्री ऑफ प्लांट वाटर एंड रिलेशन तो हमारी वाटर एब्जॉर्विंग का जो रूट है उसमें जो प्रोसेस होते हैं उसमें एक प्रोसेस रह गई वो है ऑस्मोसिस वीडियो में हमने वाटर को एब्जॉर्ब करने में जो प्लांट में प्रोसेस होते हैं उसमें के इम्ब्यूजन और डिफ्यूजन हमने देखा सो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें से क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा सो so, ऑस्मोसिस किसे बोलेंगे सो इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वाटर एंटर्स इन टू द साइटोप्लाज्म वाटर क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म और जब वाटर साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल कंटेन मिनरल्स और इसमें क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं और शुगर होते हैं सो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस मीन्स वाटर एंटर होता है सेल के अंदर उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस देन इन द वर्ड्स सोल्यूशन इन द सेल is more concentrate stronger than the outside cell weaker जो solution cell के अंदर रहता है उसका concentration ज़्यादा रहता है means वो stronger रहता है than the outside so therefore solvent enter into cytoplasm then क्या होता है जो solvent होता है वो cytoplasm के अंदर जाता है क्योंकि water जो water हम solvent as a solvent हम water को use करते हैं so water क्या करता है अंदर cell के अंदर जाता है so solvent enters into cytoplasm by the weaker solvent बिकॉज जो बाहर का है उसे हम बोलते हैं वीकर और वो वाटर बाहर से आ रहा है वो वीकर सॉल्वेंट है ऑफ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सेल के अंदर जाता है सेमी परमिएबल हम किसे बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टेड मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देता है उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके देन दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस और इसी माइग्रेशन को इसी माइग्रेशन सॉल्वेंट के माइग्रेशन को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस सो ऑस्मोसिस सो थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर रिकॉग्नाइज थ्री दो सो थ्री टाइप का सॉल्यूशन होता है फर्स्ट होता है हाइपोटोनिक देन होता है हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सो हाइपोटोनिक वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट वीक सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट हम इसे बोलते हैं सो हैविंग टू ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इसमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन दो होते हैं सो so, इसमें क्या होता है वीक सॉल्यूशन बट स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट सो हाइपरटोनिक में क्या रहता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वीक सॉल्वेंट इसमें वीक सॉल्वेंट रहता है क्यों हम इसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं उसमें बोलते हैं हाइपरटोनिक हाइपर मीन्स ज़्यादा ओके सो टोनिक मीन्स वाटर ओके स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और हाइपो मीन्स लेस सो वीक सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन देन आइसोटोनिक सच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन नेदर मोर नॉर लॉस ऑफ वाटर मीन्स नेदर गेन और नॉर लॉस ऑफ वाटर इन द ऑस्मोटिक मीन्स ये वाटर को ऑब्जॉर्ब भी नहीं करता और वाटर को लॉस भी नहीं करता सो so, इसे हम बोलते हैं आइसो आइसो मीन्स सेम और टोनिक मीन्स जो वाटर है सो आइसोटोनिक सो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम ओ पी बोलते हैं सो द प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हमें मालूम है सो मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द सेल हम बोल उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मो ऑस्मोसिस जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होता है ओके जो सेकेंड नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी इंपॉर्टेंट उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसे बोलते हैं The passive absorption of the solute, solute का passive absorption, okay, and when mediate by the carrier, then it is called as facilitated diffusion. Then it is called as facilitated diffusion. Then हम उसको क्या बोलते हैं facilitated diffusion बोलते हैं. Then next important है water potential. Water potential हम किसे बोलते हैं? So water potential according to the principle thermodynamics. Thermodynamics केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स एवरी कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम हैविंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्री एनर्जी जो सिस्टम होता है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम उसमें अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रहती है सो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम 
उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज द केमिकल पोटेंशियल ओके देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल तो केमिकल पोटेंशियल वाटर का उसे हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल एंड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो सो ऑलवेज इज जीरो सो ये इंपॉर्टेंट है इन द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हम किसे बोलेंगे ऑस्मोसिस बोले तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल सो ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है फर्स्ट होता है एक्जो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस सो फिफ्टी परसेंट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द नेम ऑफ दैट फिनोमिन सो इधर हम देख रहे हैं एक्जो ऑस्मोसिस एक्जो मीन्स बाहर पढ़ना और ऑस्मोसिस मीन्स वेन द मूवमेंट और माइग्रेशन ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द सेल वॉल जब वाटर सेल के बाहर पड़ता है हमें पता है मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस बट जब मूवमेंट ऑफ वाटर इज आउटसाइड द बॉडी वेन वाटर इज गोज आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एक्जो ऑस्मोसिस उसे हम बोलते हैं एक्जो ऑस्मोसिस और वेन एंडो मीन्स इंटर ओके सो वेन द माइग्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन टू द सेल सोल्यूट मीन्स वाटर जब वाटर सेल के अंदर इंटर होता है उसे हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस और सेल के बाहर जब जाता है उसे हम बोलते हैं एक्जो ऑस्मोसिस सो ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप एक्जो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस देन फैक्टर्स देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वाटर ऑब्जॉर्बन सो वाटर ऑब्जॉर्बन में जो फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर अफेक्ट अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज इसेंशियल कैपिलरी वाटर अगर है तो वो इसेंशियल है वाटर के लिए रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बन इज मैक्सिमम एट सॉइल मैक्सिमम सॉइल के अंदर रहता है सॉइल टेम्परेचर बिटवीन टू वन ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर टेम्परेचर हो तो एब्जॉर्बन का वाटर का एब्जॉर्बन ज्यादा होता है ओके हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ वाटर सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉइल सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉइल सॉइल में ज्यादा है तो वो क्या करता है रिड्यूस इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इन पुअरली डी रेट ए रेट ए रेट किसे बोलेंगे जो जिसमें ऑक्सीजन और एयर मिक्स है सो ए रेटेड सॉइल जिस सॉइल में ऑक्सीजन जब मिक्स होता है उसे हम बोलते हैं ए रेटेड सॉइल शोज पुअर एब्जॉर्बन रेट जिसमें सॉइल में अगर एयर मिक्स हो गई तो वो पुअर एब्जॉर्बन देती है रेट का जब पुअर एब्जॉर्बन होता है देन इंक्रीज ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन मीन्स जब वाटर लॉस होता है जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमाटा रहते हैं जो स्टोमाटा रहते हैं उसमें से क्या होता है वाटर लॉस होता है उसमें बोलते हैं ट्रांसपायरेशन एक्सीट द रेट ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इन द ट्रीजेल्ड सॉइल इंक्रीज ट्रांसपीरेशन एक्सेलरेट एक्सेट द रेट ऑफ एब्जॉर्बन अगर ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर अगर ज्यादा हो गया तो वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेंगे मीन्स इंक्रीज ट्रांसपीरेशन एक्सेलेट द रेट ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इन द ट्रिगेट सॉइल ट्रिगेट सॉइल मीन्स जब एक आधा नाला होता है उससे पानी जो है पेड़ को जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रिगेट सॉइल सो दिस आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वाटर एब्जॉर्बन सो थैंक फॉर वॉचिंग बाय स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच